Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym przeglądamy sobie stare numery Secret Serwisu. Przed nami numer 70, słuchajcie. 99 rok, kurczę, no to jest, słuchajcie, 21... No, 21 lat temu. Kurde, to już naprawdę kawał, kawał czasu. Na okładce oczywiście jest Raziel z Legacy of Cain Soul River. No dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Reklamy. Reklamy. <śmiech> reklamy. Reklamy. Coś tu jest oprócz reklam? No dobra. Jedziemy z tematem E3. Electronic Entertainment. Eee, zobaczmy co tam nowego. Oczywiście foteczki z e, laseczkami. To jest tradycja. Była w tamtym czasie we wszystkich czasopismach, które wysyłały swoich redaktorów na E3, to żeby głównie robić fotki sobie z laskami. Nie tyle były ważne gry, co fotki z laskami. No dobra, co tu mamy ciekawego? Na razie mamy tylko takie opowieści, jak to było fajnie i tak dalej. No i oczywiście więcej foteczek z laseczkami. No, mamy tu, będziemy mieli chyba jakieś zapowiedzi innych gier. Nie, nie, nie ma. Rozmowa o Discord na Noir. Pojawiła się ta gra w... To było grane. Mnie ogólnie nie przypadła do gustu. Uważam, że o ile oddawała ona klimat um, Pratchetta, to wydawało mi się, że ona jest taka troszkę za bardzo mroczna i przez to uważam, że no nie była to najlepsza odsłona, jeżeli chodzi o gry ze świata dysku. Zdecydowanie dwie pierwsze części, Discord je, i Discord Missing Presumed, o wiele bardziej oddawały ducha serii, zwłaszcza, że tam głównym bohaterem był Riswind, a tutaj mieliśmy takiego pierwszego prywatnego detektywa w świecie dysków. No mi się to nie podobało. Jakaś strategia ze Star Treka, Star Trek New Worlds, nie wiem, nie grałem, nie wiem nawet, czy to wyszło w końcu. Eee, Giants, eee, czyli obywatel Kabuto, jak to w Polsce nazwali. Jeszcze wersja z cyckami, w Polsce wyszła chyba wersja cenzurowana, nie pamiętam. Eee, pojawiła się ona oczywiście w serii, to było grane. Bardzo fajna gra, pamiętam, że miała mocarne wymagania sprzętowe, gdy się pojawiła. Eee, I chyba mówiłem to w serii, to było grane, że tam zastosowano ciekawy patent, że... Eee, Wszystkie modele były od razu wgrywane na mapie, a nie tak jak teraz, że jak się oddalamy od jakiegoś modelu, to on znika, żeby oszczędzić pamięć karty graficznej czy, czy pamięci RAM. Tam jakby wszystko się ładowało i nawet postaci, których nie widziałeś, to i tak one się tam poruszały gdzieś tam w tle. Ciekawa rzecz ogólnie, pewnie dlatego to tak słabo działało, ale trzeba przyznać, że fajnie to wyglądało, było bardzo kolorowe, mieliśmy do wyboru, znaczy może nie do wyboru, tylko jakby singielek przerzucał nas w trzy różne rasy, czyli te syreny, tych szalonych kosmitów i oczywiście kabuto. No i przede wszystkim była śmieszna, ciekawa i śmieszna historia. Myślę, że to było całkiem fajne, że ta fabuła była taka naprawdę zabawna. Co zresztą firma Shiny nieraz pokazała, że potrafi zrobić gry, które są po prostu śmieszne i to było chyba ważne. Drakan. Drakan miał być grą, która miała być Tomb Raiderem ze smokami. Oprócz tego, że sterowaliśmy sobie Lachonem, no to jeszcze można było zasiadać za smokiem i sobie na tym smoku latać. Niestety nie dane mi było nigdy zagrać pełną wersję gry. W jakiś demo mi się tam gdzieś obiło uszy i nawet miałem w planach, żeby sobie zagrać kiedyś, ale gdzieś to się oczywiście rozmyło. Niemniej yy, tytuł, tytuł, yy, w którym, którym też mogliśmy sobie pośmigać na smoku. Ciekawa rzecz. W Combat Corner mamy Street Fighter Alpha 3. W mojej opinii, jeżeli chodzi o Street Fighter Alpha 3 była najlepsza. Ja nie przepadam ogólnie za Alfą, ale wiele osób lubiło. Oczywiście grałem też i nie mogę sprawiać, że mi może inaczej powiedziałem, że nie przepadam. Najmniej lubiłem ze Street Fighterów chyba właśnie serii Alpha, ale była spoko. Była naprawdę, jeżeli chodzi o to, żeby sobie tak popykać to w porządku, natomiast ja zawsze jestem takim ortodoksyjnym, fajnym fanem Street Fighter'a 2 jeszcze w trójkę lubię, no i oczywiście czwórka, piątka to też już lubię ale z tych dwóch wymiarowych to najbardziej chyba lubiłem dwójkę, pewnie miałem dlatego, że miałem do niej największy sentyment w dwójkę swojego czasu dużo grałem 
na automatach. Czyli tu mamy Street Fighter Alpha 3. Wszystkie te gry chyba jedynka, dwójka i trójka wyszły na PC, a i tu jest chyba właśnie... Nie, na PlayStation. To jest wersja na PlayStation. Wiem, że wyszła też jakaś taka wersja, nie wiem, na PlayStation 2 chyba, gdzie były wszystkie części Street Fighter Alpha w zestawie, o ile dobrze pamiętam. Nie, pamię nie kojarzę tego, ale coś takiego było. Legacy of Cain Soul River oczywiście gra pojawiła się w to było grana, a Kilka tygodni temu wrzuciłem zremasterowane intro w 4K, które wyszło naprawdę świetnie. Oczywiście po więcej odsyłam do filmu z to było grane, niemniej jednak mało osób pamięta, że Soul River tak naprawdę jest częścią większej serii, mianowicie pierwsza część Blood Omen Legacy of Cain, czyli opowiadała historii właśnie Kane'a. W Soul Riverze Kane zostaje takim mega wampirem, no i on jakby zrzuca tego Raziela do tej studni, tam gdzie on się zamienia w tego takiego, ciężko powiedzieć, wampira energetycznego, czy coś takiego. Potem był oczywiście Soul River 2, no i potem pojawił się, pojawiło się Legacy of Kane, jeszcze był Legacy of Kane 2 i Legacy of Kane Defiance, więc w sumie wszystkie te gry łączą, znaczy było aż pięć różnych części. Co ciekawe, pierwsza część Legacy of Kane była takim slasherem nie z rzutu izometrycznego, ale troszkę z góry, w stylu troszkę Diablo, tylko że nie, tak jak mówię, nie było z widokiem takim izometrycznym. Soul Rivery to oczywiście już były takie gry przygodowo łamigówkowe w 3D. Podobnie jak Blood Omen 2 i Legacy of King Defiance, które były ostatnie, też były już takimi właśnie grami w 3D. Natomiast ta pierwsza, warto pamiętać, że ona była jeszcze w 2D. No i oczywiście był jeszcze zapowiedź Legacy of Kane Black Sun, czyli gra, która już była dosyć bardzo zaawansowanym stopniu e, ukończenia, ale koniec końców gra została zarzucona. O niej możecie się dowiedzieć chociażby z mojego filmu 10 gier, w które nigdy nie zagramy. Wypowiadają się tam na, tej, na temat tego tej odsłony. Kingpin. Słuchajcie, Kingpin to była gra, którą bardzo chciałem zagrać. Na początku grałem w jakieś demko i chyba tam był pierwszy, pierwszy poziom. I pamiętam, że potem e, może inaczej, zanim się, zanim zaczniemy dalej, to tam było takie wprowad wprowadzenie. Ciężko powiedzieć, że wprowadzenie. Była taka sytuacja, że aż ten gościu się budzi z taką mordą pokiereszowaną, bo tam jakieś golumpy gdzieś tam w jakiejś uliczce skopały. No i oczywiście zaczynamy grać. To, co było fajne w Kingpinie, nie wiem, czy to była pierwsza gra, która to oferowała. Wydaje mi się, że jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza, to jedna z pierwszych, to to, że ona oferowała jakby e, zniszczenie, zniszczenie, rany, które były widać na postaci. Jeżeli postać dostała cięgi, zmieniała jej się tekstura, ale były na przykład jakieś krwawe ślady, na przykład od... E, od strzelby, tak? Było widać dziury na, na jej podkoszulku. Gra była tyle fajna, że wymaga, była też w formie takiej jakby nie taki typowy FPS, gdzie przemy do przodu i strzelamy, ale można było zatrudniać innych do pomocy, wydawać im rozkazy, trzeba było im zapłacić, można było kupować również broń. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, gdzieś czytałem i powiem aż szczerze, że sam to kiedyś sprawdziłem, że podobno w Kingpinie nie ma dwóch takich samych postaci. Każda postać, którą spotkamy w grze, jakakolwiek, ma inną teksturę. I pamiętam, że kiedyś byłem tak tym zaciekawiony, że e, wyekstraktowałem wszystkie tekstury z Kingpina i faktycznie tych tekstur jest tam odgroma. I jestem w stanie uwierzyć, że każda postać ma inną teksturę w Kingpinie, bo faktycznie tekstur postaci jest multum. Kogo, ko, jeżeli kogoś to interesuje, może sobie sprawdzić. O, to jest ta... Ten początek, kiedy on się budził z tą pokiereszowaną mordą. No i oczywiście flugi. Flugi Kingpinie to tam po prostu leciały co drugie słowo. Niemniej jednak fajna gra, taka bardzo mroczna. Oczywiście też pojawiła się w to było gra, no możecie sobie obejrzeć. Fajna mroczna gra na silniku Quake'a 2, o ile ja dobrze pamiętam. Tak, na silniku Quake'a 2, która, która naprawdę dawała radę. Uważam, że nawet dzisiaj broni się bardzo takim mrocznym, ciężkim klimatem. Bardzo spoko gra. Vulture, nie wiem, to wygląda coś jak Desert Strike albo tam Jungle Strike, czy tam jeszcze jakiś był Desert Strike, Jungle Strike jeszcze jakiś był. Eee, czyli latanie jakimś helikopterkiem, dosyć wysoka ocena, 8 na 10, ale nie grałem w to nigdy. Eee, Outcast, Outcast jakiś czas temu, kilka lat temu pojawiła się jakaś wersja zremasterowana, nie miałem w nią okazji zagrać i w tą pierwszą część też nigdy nie grałem z tego względu, że miała ona jakieś 
absurdalne wymagania sprzętowe. Dlaczego? Bo Outcast wykorzystywał technologię Voxeli, chociaż gra jest, wydaje się, trójwymiarowa, wykorzystywał on technologię Voxeli. Technologia Voxeli pojawiła się chociażby lata wcześniej w Command Maximum Overkill, gdzie było tak generowane y, otoczenie. Czym jest voxel? Voxel jest trójwymiarowym pikselem. Możecie sobie wyobrazić, że jest to taka jakby kostka z Minecrafta. Wszystko w Minecrafcie jest właśnie zbudowane z wokseli. Każda taka kostka to jest jeden voxel. Dlaczego miało to wymagania, szalone wymagania sprzętowe? Ano dlatego, że e, dobrą stroną było tego, że grę mogłeś odpalić jak nawet jak nie miałeś y, akceleratora 3D. Złą stroną y, całe, całego tego y, wykorzystania wokseli było to, że gra nie wspomagała wsparcia, czy nie miała wsparcia dla akceleratorów 3D, więc wszystko było liczone przez procesor. Y, wiele gier używało tego szczątkowo, znaczy wiele, kilka gier może używało tego szczątkowo, chociażby Blade Runner gdzie postacie były właśnie wykonane z wokseli. Pamiętam, że w jakimś wywiadzie Westwood wspominał, że zdecydował się na to rozwiązanie po to, żeby gracze, którzy nawet nie mają akceleratorów 3D, mogli w ich grę zagrać. Outcast wykorzystywał całkowicie technologię wokseli, przez co wszystko leciało przez procesor i było mordercze dla każdego sprzętu. Nie wiem, czy w ogóle się pojawił jakiś komputer, na którym to dobrze działało. Potem oczywiście tak, potem się to Yy, pojawiło, ale no to było słabe, nie? W zasadzie nie wiem, czy ten Outcast nie wykorzystywał czasami wudu. Może i wykorzystywał. Hmm. Może do postaci. Ciężko mi powiedzieć. Grałem tylko w demo chyba jakieś tam i tak kiepsko działało, że po prostu dalej już nie, nie, nie cisnąłem tematu. Wiem, że woksele nie, nie wspomagały e, akceleracji 3D. Tu mamy jakiś Ed Hunter. Ed Hunter, nie wiem co to jest Ed Hunter jest to jakaś gra chyba powiązana z Iron Maiden z tym zespołem, a jest to jakiś FPS chyba, FPSik albo, albo jakiś celowniczek, ale wygląda to mega kiepsko, 6 na 10 chyba tylko za muzykę Need for Speed High Stakes. E, powiem Wam, że te Need for Speedy to już potem mi się zlewały w jedno. Czym się różnił e, Hot Pursuit od e, High Stakes? Nie mam zielonego pojęcia. Niemniej w tamtym czasie grałem w każde, we wszystkie Need for Speedy, które wychodziły, bo to była taki, taki synonim dobrej gry wyścigowej wtedy. E, na PC tach przynajmniej. Oczywiście to było arcade'owe i to mi bardzo odpowiadało. Nienawidzę symulacji samochodowych typu, nie wiem, Forza Motorsport albo Grid, albo nie daj Boże Gran Turismo. Wolę takie gry arcade'owe, gdzie wsiadamy po prostu i prujemy przed siebie. E, nic nie powiem o High Stakes, bo po prostu nie pamiętam tej gry. Czym ona się różniła? Tak jak mówię, te, te w tamtym czasie te wszystkie Need for Speedy się trochę zlewały w jedno i jedyne co mogę powiedzieć na przykład o Porsche Unleashed, które też było Need for Speed Porsche Unleashed, no to to, że tam się jeździło Porsche, samochodami Porsche i a czym one się różniły od... nie kojarzę. Official Formula One Racing. Oj, tego słuchajcie, to to rzadko kiedy nie przepadam za wyścigami. W latach 90. na początku była jedna taka wyścigówka dobra, było to Indianapolis 500 i druga gra, to się nazywało Formuła One Grand Prix Racing, o ile dobrze pamiętam. Wolałem grać w Indy 500 z tego względu, że tam była taka wektorowa grafika, jeździło się tylko po torze, który był chyba okrągły, o ile dobrze pamiętam, ale sprawiało masę radochy. No, potem oczywiście te, te gry Formuły One były coraz bardziej ewoluowały w coś, coś ciekawszego, no tutaj mamy już całkowicie grafikę 3D, ale dzisiaj dla mnie to jest gra, która nie mogę się przemóc. Nie przepadam ogólnie za wyścigami Formuły 1. Nie jest to rzecz, która mnie jakoś specjalnie interesuje, przez co gry też nie bardzo. Jeff Gordon XS Racing. Ojej, coś kojarzę, słuchajcie. To było coś takiego, że jak samochód wy, wylatywał w powietrze, znaczy wyskakiwał na jakiejś rampie, to mu się skrzydło otwierało. Było coś takiego. I tutaj mała ciekawostka. <grym> Olivier ostatnio, ostatnio, jakiś czas temu na tablet ściągał sobie różne gry z tego, z Google Store'a i często przychodził do mnie i mówił Tato, znajdź mi grę, w której samochód zmienia się w dinozaura albo samochód lata. I słuchajcie, takie gry są. Są na Androidzie takie gry. Wszystko, co sobie wymyślisz, to znajdziesz. Na przykład samochód, który zmienia się w Transformera i lata. 
I znajdziesz takie, znajdziesz takie rzeczy. Oczywiście te gry to są nośniki reklam i one w zasadzie zrobione są na jedno kopyto i głównie chodzi o to, żeby wyświetlać tony, tony, tony reklam. Ale są takie pierdoły wydawane, przez co Google Store jest totalnym śmietniskiem według mnie. Naprawdę powiem Wam, że jak mam wejść na, na Google Store i nawet Olivierowi poszukać jakieś gry i on nie wie za bardzo czego chce, to ja jestem chory, nie? Jest taki syf na tym Google Store, że to jest niesamowite. A te wszystkie samochody, latające samochody, zmieniające się w helikopter albo w, nie wiem, w konia, no to już jest po prostu żenada. I tutaj też to się zaczęło od tego, od Jeff Gordon XS Racing, bo tu samochód się zamieniał w samolot. Wy, 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 były skrzydła, które mu się pojawiały chyba z boku, z, nie wiem skąd się pojawiały, z, z drzwi wychodziły czy co. NASCAR Road Racing też nie grałem. Oj, to będzie dużo gier, w które nie grałem. Links LS Extreme, słuchajcie, to o tym czytałem. To był na przykład, to był taki ekstremalny golf. Tu na przykład mieliśmy pole golfowe w czasie I wojny światowej chyba, gdzie tam w ogóle jakieś balony, wojna trwała, a ty sobie grałeś w golfa, nie? Tego typu rzeczy. Kiedyś czytałem o tym i to nawet zapamiętałem, bo był dosyć ciekawy opis. Extreme Mountain Baking. Oj, to, to dla mojego taty bardziej, ale mój tata to bardziej kolarzy niż, niż takie, ale... Jeżdżenie na rowerze w grze wideo, tak po prostu, jeszcze rozumiem tam jak był ten David Mira chyba, BMX, no to tam się jakieś czesało triki, a tu jeździć, żeby jeździć, nie, nie, 3 na 10, samo mówi za siebie. Puma Street Soccer, nie znam, UEFA Champions League, nie znam, Curse You Red Baron, też nie grałem, to pewnie jakaś nowa odsłona Red Barona, Miguelej, też nie grałem. Nie będę poświęcał czasu na te gry, które mnie grałem, bo wiadomo, no dużo takich tytułów, na przykład to Sway, The Gang... <śmiech> Gangan Frontier akurat grałem, słuchajcie. Historia z mojego życia. W czasie premiery epizodu pierwszego wychodzą trzy gry na PC. ta Star Wars epizod pierwszy Mroczne Widmo, Star Wars epizod pierwszy Racer i Star Wars epizod pierwszy Gangan Frontier. Aby się nie powtarzać, każdy z nas kupuje jedną grę i potem po prostu się wymieniamy i sobie te gry przy, przy, kupujemy. Tarkin kupuje chyba Phantom, e, znaczy tam Roczne Widmo, Andrzej albo Borek kupuje Racera, a ja kupuję to. Słuchajcie, nigdy nie grałem większy syf niż Gangan Frontier, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Jest to najgorsza gra z Gwiezdnych Wojen, jaka powstała autentycznie, jest to taki syf, nie wiem kto na to wpadł w ogóle, to się jakieś takie, jakby tworzyło się jakieś stwory w ogóle, no jakaś taka w ogóle masakra, wszystko było takie biedne w ogóle, taki, taki siermierzny, taki syf, totalny, totalny syf. Zresztą ocena 3 na 10 mówi nam, że no hicior to nie był. Malkari. A dlatego mnie zmyliło, bo to jest swej, a to chodzi oczywiście Star Wars Episode 1. The Gangan Frontier. No syf był okrutny. Star Trek The Birth of Federation. Nie grałem Star Trek i nigdy nie byłem wielkim fanem Star Treków. Tak jak już mówiłem wielokrotnie, wolałem Gwiezdne Wojny. Tutaj mamy jakiś plakat szalony. Nawet kilka. To to jest Shadowman? To to nie wiem. Tu mamy Raziela. Zaraz zobaczmy. Tak jak mówiłem. A, z Nua. Discord Nua i z Diablo mamy tego Barbarzyńce. James Fleet Command też nie grałem. Kiedyś grałem w jakiś James Fleet, ale nie pamiętam w który. Dawno, dawno temu. Saga Gniew Bogu, Wikingów. Nie grałem. No i mamy data diski. Railroad Tycoon, Championship Manager, Alpha Centauri. O, oh, shit. Co to jest? Budynki w bazach, nie? O, oh, goddammit. Pół życia spędzasz, żeby wbić na pamięć, do czego służą które budynki. Jest. Star Wars x wing Alliance opis. Yy. Matrox G400. No to tam w czasie, kiedy 3DFX rządził i dzielił i tam pojawiła się Tariwa, TNT, no to inne firmy też próbowały. Między innymi Matrox ze swoim G400. Yy. Co ciekawe, te gry nie były ze sobą kompatybilne, więc jeżeli gra nie miała wsparcia na przykład dla Matroxa, no to po prostu się nie odpalała. Chociaż z tego co pamiętam, takie tytuły jak Resident Evil czy Shadow of the Empire, które odpalały się tylko i wyłącznie na akceleratorach z początku, przynajmniej bo Resident tylko z początku, potem był patch, no to miały to wsparcie dla, dla Matroxów. No ale zobaczmy. 
Co to jest? To, to nie są klatki na sekundę. Ciężko. A, i tu są klatki na sekundę. Quake 2, 62 klatki w 640 na 480. Voodoo 3, 69. To była jeszcze ta najniższa Voodoo 2000. No nieźle. Arriva TNT 63. Także Matrox jakieś, jakieś szału nie robił i tu widać z tych wyników, że yy, było kiepsko, tak? No znaczy kiepsko. No nie było szału na tym, nie? Jeżeli chodzi. No ale próbowano, próbowano. Tu mamy jakiś Asus TVR. To jest też jakaś yy, grafika Asusa. Yy, no też jakoś nie robiło tutaj to wrażenia. Unreal w 640 na 480 34 klatki. Tak się wtedy grało, słuchajcie. Nikt nie myślał o 60 klatkach. Dobrze jak było 30 albo 25. I to wystarczało. Digital 4 DNX Huntek. Nie znam. Nie wiem co to jest. Sound System Tango. Ok. Dobra. Mamy tutaj znowu KGB. Jesteś w ukrytej kamerze. UFO wróg nieznany. Z, o, ze Star Treka się też pojawiła w Trona. Tutaj potem Secret Service tak trochę próbował dociągnąć do resetu. To już chyba mówiłem. Reset był taką, czy takim czasopismem, gdzie połowa była poświęcona publicystyce, całkowicie z dupy, niepowiązanej w ogóle z grami, a połowa była poświęcona właśnie recenzjom gier. I widzę, że tutaj też próbowano oczywiście kilka srok za ogon, za ogon ciągnąć i wszystkich uszczęśliwić. I fanów Star Treka, i fanów Star Warsów, i fanów, nie wiem, internetu i fanów, co to jest, jakiejś no, technologii i fanów wszystkiego naraz. O, Cyberpunk, zobaczcie. Cyberpunk, już pierwsza zapowiedź Cyberpunka. Nie no, żartuję oczywiście. Ogólnie o Cyberpunku. Matrix? No Matrix, słuchajcie, Matrix to był absolutny hicior. Pamiętam, że pierwszy raz Matrixa widziałem na płycie, na tak zwanych wideo CD, było to zgrywane z kina. To było w ogóle wtedy bez napisów, bo to jeszcze nie, były, nie była era dvx i to było w jakiś tam formacie, chyba wideo CD, o ile dobrze pamiętam, na dwóch płytach było. Podobnie zresztą jak epizod pierwszy Gwiezdnych Wojen. Kurde, no robiło to na mnie wrażenie. Nie wiedziałem, o co w tym filmie chodzi, bo nie było napisów, a dźwięk był taki, że nie można było zrozumieć, co oni tam gadają, ale kurde, jaki to był film. God damn it. Potem, jak mówiłem, kiedy Borek dostał chyba od dziewczyny na gwiazdkę na DVD Matrixa, co wtedy były dosyć drogie rzeczy, to mówiłem Wam, że zepsułem CD-ROM wtedy DVD w zasadzie, gdy próbowałem zrzucić, przerobić go na DVX-a, a były i tak powtórzone sceny. No dobra, zobaczmy co tam ciekawego w konsolach. Mamy tutaj Resident Evil 3 Nemesis. Co my tutaj mamy? Tekken Tag Tournament. Oczywiście to na razie nie jest na konsolę, tylko tu jest jakby na automaty, bo Tekken Tech Tournament pojawił się dopiero na PlayStation 2. Dino Crisis, też taka dosyć zapomniana, fajne, fajna gra z gatunku survival horror. W jedynkę grałem na PC, w dwójkę nie grałem, bo dwójka chyba wyszła tylko na konsolę i nie miałem okazji w nią zagrać ogólnie, ale ciekawe, ciekawe. No dobra, co my tutaj dalej mamy? LCD, DVD, VCR i inne, czyli różne te takie, wiecie, jak mangi wychodziły, nie? Na różnych, różnych formatach. No i dobra. I na tym się zatrzymamy, jeżeli chodzi o numer 70. Numer 71. No i mamy tutaj postać oczywiście z Outcastu. To, o czym mówiłem wcześniej. Zobaczmy. Reklamy, reklamy, reklamy. Tych reklam to jest, widzę, tutaj się powodziło chyba w latach 90. Secret Service'owi. Z tych reklam to pewnie taką kasę ciągnęli, że głowa mała. Dobra, zobaczmy, co tam mamy nowego. Eee, Carmageddon Death Race 2000. Mm -hmm. Abomination, jakaś gra. Flying Heroes. Hmm. Jeszcze takie mi nieznane te tytuły, szczerze mówiąc. B17 Flying Fortress. Grałem w pierwszą część, była swojego czasu fajna recenzja w jednych z pierwszych Top Secretów. Oczywiście to była gra troszkę wzorowana na tym filmie, chyba to się nazywało Ślicznotka w Memphis, czyli potężna latająca forteca, gdzie było mnóstwo różnych osób, które operowały działkami i tak dalej. Była taka gra właśnie B-17 Flying Fortress, gdzie oczywiście to był symulator, który tutaj wszystko jest w 3D, ale wtedy wszystko było jakby narysowane w 2D, ale i tak robiło spore wrażenie. Tiff 2, zapowiedź, proszę bardzo. Słuchajcie. 
Plustek wyprowadził na polski rynek nową komputerową kamerę Opticam 3300 USB. Przesyła ona obraz od 160 na 120 pikseli. To jest bardzo dobra kamera. Jakby głosi klasyk. Dobra, tu mamy premiery. Fajne to było, że była premiera od razu, co wychodzi kiedy. To dzisiaj też by mi się takie przydało coś. Krzysztof Hołowczyc. Final Fantasy 8. Słuchajcie, Final Fantasy 8. E, powiem Wam, że po siódemce miałem taki, taki trochę niedosyt. E, nie podobało mi się to, że w siódemce bardzo często postacie zmieniały się. To znaczy chodziło się małym takim hipkiem, który zamiast no, rąk miał stempel. W walce postacie wyglądały normalnie, a w cutscenkach te postacie jeszcze wyglądały inaczej. Strasznie mnie to doprowadzało mnie to do szału. Słuchajcie, jak chodziłem tym Cloudem, takim karłem. I Final Fantasy 8 to zmieniło. Final Fantasy 8 nareszcie postacie miały normalne wymiary, normalnie wyglądały i w walkach, i w cutscenkach, i e, podczas przemierzania świata wszystkie te postacie wyglądały podobnie i to było spójne ze sobą i to było naprawdę fajne. I powiem Wam teraz rzecz, która nie jest za bardzo popularna, ale z tych klasycznych Final Fantasy, które pojawiły się na PlayStation 1, najbardziej lubię ósemkę. E, najmniej mi się podobała tak naprawdę siódemka. E, oczywiście z tych starych, bo ten nowy remake jest bardzo fajny siódemki, ale ten, ten z tych klasycznych na PlayStation, oczywiście ja grałem nie na PC, poza dziewiątką, którą grałem na emulatorze. E, najbardziej lubiłem ósemkę i najbardziej mi się podobała. Tyle mogę powiedzieć. E, Decent Free Space. Bardzo fajna gra, od takich, która wyrosła od takiego korytarzowego Duma w kosmosie, to się wtedy mówiło. Różnica była taka, że w odróżnieniu od Duma mogliśmy się poruszać we wszystkich kierunkach. Potem był Free Space, który był takim symulatorem kosmicznym, bardzo kolorowym, bardzo fajnym. Troszkę próbowali uszczknąć chyba tortu z Wing Commandera, mam wrażenie, ale wyszło to nawet spoko. No, brakowało tam oczywiście cutscenek z aktorami, ale i tak wydaje mi się, że Free Space był naprawdę fajną grą. W przygotowaniu Omicron The Nomad Souls, no i pierwsza gra Davida Klatki, o której mogliście posłuchać również wy, to było grane. Była to dziwna gra, słuchajcie, i pamiętam, że kiedy w nią grałem pierwszy raz, niedługo po premierze, to tak nie za bardzo wiedziałem, o co tam chodzi, powiem wam. Chodziłem tym ludkiem, nie za bardzo rozumiałem, nie za bardzo rozumiałem sens tej rozgrywki. No taką grą od Shiny była na przykład Messiah, czyli Messiah, gdzie sterowało się takim cherubinkiem. Też to była gra, której nie potrafiłem zrozumieć. Nie potrafiłem w nią zupełnie grać i odbiłem się od niej całkowicie. Ale potem, gdy robiłem materiał, to było grane. Faktycznie gra mi się podobała. Może po prostu musiałem do niej trochę dojrzeć. I potem już było naprawdę spoko. Quake 3 Arena. Test, czyli jakieś takie demko, gdzie mogliśmy potestować sobie, jak to wygląda. Kiedyś John Carmack powiedział, że Fabuła w grach jest to jak fabuła w pornosach. Może być, ale nikt nie zwraca na niej uwagi. I aby podeprzeć te słowa czymś, właśnie Quake 3 Arena, Arena wyszedł, który nie posiadał fabuły. A przypominam, że Quake 1 i 2 jakąś tam fabułę miał. Nawet dwójka miała całkiem niezłą. A potem Quake 3, kiedy rozstali się z Johnem Romero, oczywiście Karmak stwierdził, że po co mu fabuły w grach. No i wypuścił Quake 3 Arena tylko oczywiście na multiplayer. Oczywiście gra odniosła ogromny sukces, ale ja dla mnie, dla osoby, która jest singlowa, Quake 3 Arena nie miał żadnej wartości. Popykałem trochę z botami, ale to nie było to. Zwłaszcza, że dwójka miała świetną fabułę, tak? The Revenant nie grałem. Za 5 premiera, za pię na 5 minut przed premierą Force Commander, czyli RTSX Gwiezdnych Wojen. To jest to, co było w 3D, tak? Powiem Wam tak, nie było to za dobre, nie było to za dobre niestety. Potem pojawiła się jeszcze jedna strategia z Gwiezdnych Wojen, teraz, żebym ja pamiętał, troszkę wzorowana na Age of Empires i tamta strategia była o wiele lepsza. Natomiast Force Commander był jakiś taki siermiężny, to było takie, takie słabe, nie? Oczywiście cutscenki robiły wrażenie z Gwiezdnych Wojen, ale sama gra nie była za dobra. Zobaczymy, jak tutaj ocenią. Combat Corner o, o Chan Lee, pierwsza dama bijatyk, Decent Trójka, no to jeszcze mamy tą, tak jak mówiłem, tą taką korytarzówkę, czyli takiego duma w kosmosie w 360 stopniach. E, już taki był bardziej kolorowy, te pierwsze części to były takie, takie trochę archaiczne, dzisiaj oczywiście, no wtedy też tam nie, jakoś mnie tam nie powalały grafiką, ale tutaj już mieliśmy takie to bardziej wszystko kolorowe. 
Darkstone, o, pracowałem w firmie Darkstone. Myślę, że to jest, to jest gra, która hołd składa Darkstone Cardina. Dobra, System Shock 2. Powiem Wam tak, System Shocka grałem w dwójkę i w jedynkę, ale milej wspominam jedynkę, zwłaszcza, że to była gra, którą grałem bardzo długo. Z tego względu, że bardzo często nie wiedziałem, co zrobić. Ale dwójka zdecydowanie, dwójka była troszkę taka nie wiem, czy, czy potrafię to dobrze ubrać w słowa. Bardziej taka lżejsza, bardziej przystępna. Jedynka była jeszcze taka siermiężna. Tam były te, te, wiecie, tam tych mechanik było tyle. Ten silnik był taki trochę na tych starszych PC-tach, to on tak działał średnio. Natomiast tutaj już mieliśmy wszystko płynnie dzięki akceleratorom 3D. Wszystko fajnie się grało, ale faktycznie milej wspominam część pierwszą. O Jezu, rezerwowe psy. W rolach głównych Maciej Kozłowski. Hmm. Okej. Okay. Driver. O, oh, Driver to była świetna gra, słuchajcie. Ona wyszła oryginalnie na PlayStation, ale potem pojawiła się również na PC. -ta. Uwielbiałem Drivera, ponieważ dział się on w latach 70., w czasach, które w filmach bardzo lubię i w grach. No i słynna, yy, słynny poziom tutorialowy w. Yy, w podziemnym parkingu, na którym wiele osób już się ich przygoda z tą grą skończyła, bo nie potrafi tego przejść. Fajna gra. Natomiast pamięta, nie wiem, czy pamiętacie ostatni etap z drivera, kiedy wiozło się chyba prezydenta, o ile dobrze pamiętam, prezydenta chyba i ci policjanci za nami w ogóle. Pamiętam, że przechodziłem to wiele razy i flugałem na to po prostu, na czym świat stoi. Fajnym takim smaczkiem w tej grze który nie miał za bardzo wpływu na, na mechanikę, ale był fajny, fajnie rozegrany. Było to, że jak brałeś ostro zakręt, to ci kołpak spadał z, z koła. <grym> to było spoko. Sega Rally 2 od Segi, powiem tak, w dwójkę chyba nie grałem, a, ile, a może grałem, tylko nie pamiętam. Pierwsza część była bardzo spoko, to była jedna z tych gier, które bardzo chciałem mieć na Sega Saturn, której nie posiadałem. Potem wyszła wersja na PC, a i stwierdziłem, że jednak zagrałem, mówię, no, no okej. Okay. Natomiast Sega Rally 2, mam tą grę chyba na Dreamcasta, o ile dobrze pamiętam, nie chcę tutaj skłamać, chyba mam ją na Dreamcasta, ale tak szczerze mówiąc nie poświęciłem jej jakiejś zbytniej uwagi, także może kiedyś jeszcze sobie ją odpalę i sobie sprawdzę. Breakneck, nie wiem co to jest, znowu jakieś wyścigi, Seven Kingdoms 2, Airplane Tycoon.pl, chyba w to grałem, ale nie pamiętam. Dungeon Keeper 2, no i druga część kultowego Dungeon Keepera, w którym już postawiono wszystko na grafikę trójwymiarową. Fajnie się w to grało, jeszcze nie zrobiłem materiału, ale chciałem zrobić materiał, to to było grane. Wstrzymuje mnie przed zrobieniem to, że zazwyczaj te gry muszę skończyć od początku do końca, a Dungeon Keeper 2 też i jedynka przy okazji też nie były to krótkie gry. Jedynkę bardzo lubiłem przez to, że był tam, była to jedna z pierwszych gier, gdzie był profesjonalny dubbing. I to jest jedna z niewielu gier, które szanuję za polski dubbing. W dwójce nie pamiętam, było chyba i nawet to, to było spoko, ale nie umywało się do części pierwszej. Niemniej pomysł był fajny, seria widać, że szła w dobrą stronę. No i potem przez lata po dwójce wszystko ucichło. Potem pojawił się jakiś jeszcze Dungeon Keeper, ale też był jakiś taki syf. Chyba, nie wiem, czy to, to, to był jakiś taki, e, no, na komórki, czy coś, jakiś straszny gniot. Nie grałem już tą ostatnią część, ale dwójeczka pojawi się. Na pewno w, w to było grane, pojawi się, obiecuję, jak tylko będę miał chwilę, żeby za, do niej zasiąść. Total Annihilation Kingdoms to chyba jakieś dodatki do Total Annihilations. Yy, dobra, mamy tutaj plakat z Bravehearta, z Command and Conquer Tiberian Sun, z Outcastu. No i z rezerwowych psów. Wow. Wow. Co będę mam? Black Moon Chronicles. Nie znam. Braveheart? Nie grałem. Ale chyba dosyć dobre oceny to zdobyło. 8 na 10. Spoko. I rezerwowe psy. 8 na 10, my friend. 8 na 10. O Boże, jakie to było złe, słuchajcie. Ta gra była tak koszmarnie kiepska. Nie wiem, czy Necrosoft, firma, która to stworzyła, jeszcze potem nad czymś pracowała, czy jeszcze ją, im dali w ręce komputer kiedykolwiek. To miało być trochę polskie Jagged Alliance, ale wyszło z tego taki, taki syf, tak, po prostu tak, takie 
To było takie niskie, te pomysły, te żarciki, tutaj sceny seksu, 40 scen pokazujących zbliżenia płciowe. Yy, oczywiście to było zrobione na 3D przez grafików, którzy tak 3D tam troszkę ogarniali, ale nie do końca, więc możecie sobie wyobrazić, jak to, jak to wyglądało. No słabe to było w opór. F22 Lightning 3. Nie wiem, czy akurat w trójkę grałem, w którąś część grałem F22 Lightning. Bardzo lubiłem, bo była to jedna, jeden z pierwszych symulatorów, który korzystał z oteksturowanego podłoża i wyglądało to naprawdę dobrze. Jak się poleciało wyżej, to widoczki z F22 były przepiękne. Nie pamiętam tylko, w której części to było. Może to i była trójka. Miałem jakieś takie, taką grę w wersji oczywiście <śmiech> obciętej <śmiech> z niepotrzebnych rzeczy, ale zagrywałem się w to, nie to nawet, żeby tam wykonywać misję czy coś, ale po prostu, żeby sobie polatać. Pamiętam, że odpalałem to wielokrotnie tylko po to, żeby sobie polatać i nacieszyć japę tymi fajnymi widoczkami. Fighting Steam, nie znam. No i mamy data disk, jakiś dodatek do Unreal'a. Return to Napali, nie grałem w niego. Mech Warrior 3, zobaczmy co tu mamy ciekawego. Technologia 3D w kartach. Zobaczcie jakie tutaj mamy. Cuda, cuda ogłaszają. Tak wygląda Expendable po prawej, yy, po lewej i z włączonym środowiskiem mapowania wybojów. Ok. Savage 4. Savage 4 to chyba była karta S3. Dobrze pamiętam, czy nie? S3. Po wpadce z Virgem chyba nie byłoby osoby, która by kupiła tego, ba tego badziew, te tego Savage'a. Słuchajcie, ja, to jest, no kiepsko to, kiepsko no. W Unrealu 640, 480, 29 klatek. No, no o czym my tu w ogóle mówimy? O czym my tu w ogóle mówimy? Tutaj jakiś mamy yy, dodatek do Sunblastera. Tutaj mamy jakieś joysticki Primax. Wyglądają srogo. Zaćmienie słońcem. Jaki będzie XXI wiek? Ziom. Co ty możesz wiedzieć o XXI wieku? <laughs> Co ty możesz wiedzieć o 2020? Dobra, dalej. No, nawet powiem wam, że dzisiaj ciekawe by było sobie to przeczytać, jakieś wypociny Jacka Gadzinowskiego o tym, co on tutaj myślał, że będzie, nie? Znaczy w tym XXI wieku. Oj, oj, oj. Nie chcę mi się tak czytać, ale pewnie cuda nie widy. No i znowu w UFO, Star Trek, Internet, Cyber News, Technology, Cyberpunk. Zaraz, to już nie było podobne? Aha, bardzo podobne jakieś obrazki były. Dalej mamy Cyberpunk. I co my tutaj mamy? Opisy filmu, 13 piętro. Pamiętam kiedyś ktoś mi powiedział, że 13 piętro, panie, to w ogóle to lepsze niż Matrix, nie? W ogóle musisz to obejrzeć, to lepsze niż Matrix. Obejrzałem, film był ok, ale do Matrixa to mu niestety dużo brakowało. <śmiech> był jeszcze jeden film, który ktoś mi mówił, że też lepszy od Matrixa, nie pamiętam. O takich obcych, co wszczepiali wspomnienia. Kurde, jak to się nazywało? Nie pamiętam tego filmu. Fajne to było, ale to do Cyber, do Matrixa to niestety sporo brakowało. Wing Commander. Chris Roberts zawsze marzył o zostaniu reżyserem filmowym i to mu się na krótką metę udało i faktycznie tam kilka filmów wyreżyserował. Między innymi właśnie Wing Commandera. Spora była chryja z tego powodu, że Killrati byli chyba tak, wyglądali tak, a nie tak jak te lwy w grach. To było dosyć dziwne, bo wcześniej Chris Roberts przygotował dwie części Wing Commandera, trójkę i czwórkę. Przedstawił w nich aktorów, przedstawił w nich postacie Killrati, również grane przez aktorów, więc wszyscy mieli już wyobrażenie, wiedzieli jak to wygląda. A kiedy zrobił film, to wszystko pozmieniał yy, i stworzył jakieś takie dziwne. tak? Natomiast ja lubiłem Wing Commandera, ponieważ grał w nim... Yy, jak on się nazywał? Znaczy główną rolę grał Freddy Prince Jr., ale maniaka grał Matthew Lillard, którego dosyć lubię z tych aktorów wtedy młodego pokolenia. Między innymi grał w Krzyku. I to było spoko. Mi się to podobało ogólnie. Znaczy nie był to film, który, który, do którego wracałem wielokrotnie, ale podobał mi się Wing Commander. Znaczy ja nie byłem wtedy jakby takim zatwardziałym fanem growego Wing Commandera, więc te zmiany, które Chris Roberts wprowadził w filmie 
przyjąłem na miękko. Mówię, okej, okay, no trudno, nie? Jest jak jest. No dobra. Tiberian Sun, 99 zł. Tipsy, triki. Co tam na konsolę, panie? O! Dreamcast, słuchajcie. 9 września Dreamcast zawita do Ameryki. U nas ma się pojawić tylko z dwutygodniowym opóźnieniem. No Dreamcast był wtedy srogim, srogim tematem. Pamiętam, że w jakimś chyba odcinku South Parku nawet było, że Cartman chciał tego Dreamcast. Sporo ludzi czekało na Dreamcasta, bo to była zapowiedź nowej generacji. tak? To była zapowiedź w ogóle te wszystkie obrazki z tego Dreamcasta. No to, to wyglądało po prostu absurdalnie dobrze. Szkoda, że ten Dreamcast tak smutno skończył, bo, bo no miał, miał potencjał. Nie uważam, że no okay, no nie było to może konsola, która mogła równać się z nie wiem, PlayStation 2, Gamecube'em, a co dopiero na przykład z pierwszym Xboxem, ale jednak była to konsola, która miała kilka dobrych tytułów i uważam, że niesłusznie skazano ją na wymarcie, no ale zabiło ją kilka, kilka rzeczy, między innymi też oczywiście piractwo. W ogóle to było niesamowite, kiedy Dreamcast wychodził, znaczy Dreamcast okazało się, że można go złamać i gry, słuchajcie, nie miały w zasadzie żadnego zabezpieczenia. Krakerzy, jednym z zabezpieczeń, które miało zabezpieczyć przed piractwem było to, że płyty na Dreamcasta, tak zwane gd romy miały pojemność 1 GB, więc nie byłeś w stanie zmieścić tego wszystkiego na płytę CD. I słuchajcie, krakerzy, osoby, które zajmowały się łamaniem gier, zauważyły, że można skompresować tą grę do 700 mega. I na przykład w Shenmue wystarczyło, że wszystkie dialogi były przekompresowane w gorszej jakości. Nagrywali to na płytę CD i to, słuchajcie, gra, gra działała bez żadnych problemów z płyty CD. Nie było żadnego zabezpieczenia. W ogóle absurd dla mnie. To był cały całkowity absurd że mogłeś odpalić grę z płyty CD bez żadnych cudów, po prostu nagrywałeś ISO, nie musiałeś mieć nawet przeróbki w tym Dreamcastie, co oczywiście w Sede Saturn i PlayStation no, wymagało jednak ingerowania do środka płyty, a tutaj po prostu zgrywałeś to na płytę i to działało. Niesamowita rzecz. Po części było to właśnie gwoździem do trumny Dreamcasta. Dzisiaj ciekawe, czy dzisiaj, gdyby w dzisiejszych czasach wyszedł Dreamcast, czy ludzie nadal by popierali tak piractwo, bo w zasadzie piractwo dzisiaj to już trochę tak umarło. E, aczkolwiek podejrzewam, że jest jeszcze sporo osób, które jednak ściągają z torrenty z najnowszymi grami. Ja już nawet nie wiem, czy te firmy istnieją, które tam kiedyś pamiętam, że był The Pirate Bay, e, wcześniej na Emulu było Słoskop, ale to chyba już, to już chyba nie istnieje. Nawet, nawet dzisiaj powiem Wam, że jakbym chciał ściągnąć jakiegoś torrenta z grą, to nawet bym nie wiedział, gdzie tych torrentów szukać, bo wiem, że te wszystkie portale się pozamykały. Pamiętam, że kiedyś był jeszcze ekstra torrent, e, mini nowa chyba, coś takiego, ale to chyba wszystko, wszystko pozamykane. I dobrze w sumie. ECTS 99, słuchajcie. No i co my tutaj mamy? Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Zdjęcia z laseczkami są. No nie ma. O, to jest właśnie z tego, co mówiłem wcześniej z Messiah, gry, której nie ogarniałem. Black and White, kolejne dzieło od, no już wtedy Lionhead, tak, ale nadal przewodził Peter Moliné. Ja jakoś nie byłem fanem Black and White, nie podobało mi się. MDK 2, to jest z MDK 2, też uważam, że wyszło to tak sobie. Pierwsza część była ciekawsza. Command Conquer Renegade, to była ciekawa rzecz. Command Conquer Renegade był, było próbą przeniesienia uniwersum Command and Conquer z, ze strategii w strzelaninkę e, pierwszoosobową albo trzecioosobową, już nie pamiętam. Chyba albo można było przełączać, nie kojarzę. I powiem Wam tak, gra ogólnie się bardzo kiepsko przyjęła. Gracze kręcili nosem, że to jest w ogóle kiepskie, że co tu przenosić i tak dalej. A ja muszę przyznać, że mi się podobało. E, I Command Conquer Renegade jest taką grą, której mało osób dzisiaj pamięta. Wszyscy, nawet ci, którzy nie grali, kojarzą, że to był syf. A ja uważam, że to była niezła gra. Muszę kiedyś sobie w nią zagrać, bo to jest, wydaje mi się, że może to być tytuł godny taki wspomnienia jak swojego czasu Trespasser, gdzie wszyscy uważali, że to był syf, a ja uważam, że to e, mogło być coś dobrego nawet dzisiaj. Muszę sobie tą grę sprawić i sobie w nią zagrać e, w Command Conquer Renegade. E, no i jeszcze tu Warcraft 3, tak? Nie wspomniałem, Warcraft 3, gdzie wszystko już przeniesiono w 3D. No i mamy tutaj polskie akcenty, czyli polskie firmy na targach. 
O, proszę, gołe cycki. No i foteczka. I goś, o, cycki, o, foteczkę. Zrobi pani ze mną foteczkę, bo ma pani gołe cycki. To było po prostu... Dzisiaj się już tego nie robi, słuchajcie. Dzisiaj na targach ogólnie hostes nie ma. Znaczy, szczątkowo są, tak, ale robienie sobie foteczek z hostesami jest uważane za takie, taką wiochę i nikt tego nie robi. Byłem tylko na Gamescomie, no tam dwa razy i nie zauważyłem takich akcji. Bloody Roar to jest gra na PlayStation. Z tego co pamiętam, nie wiem, bo nie grałem w nią, to polegało to na tym, że postacie zamieniały się w takie bestie. Miało jakby taką funkcję, że zmieniało się w jakichś takich, nie wiem, tygrysią maskę czy coś takiego, ale szczerze mówiąc nie grałem w nią, więc nie jestem w stanie nic o tym powiedzieć. O, i Drakan to jest to, co mówiłem, czyli Tomb Raider ze smokiem. 8 na 10, całkiem dobra ocena. Rainbow Six Roach Spear. Nie wiem, czy to był dodatek, czy to była już druga część. Nie pamiętam. To grałem we wszystkie Rainbow Sixy. Moją historię z Juniorem, kiedy żeśmy tyrali w Rainbow Sixa, znacie z jakiegoś pogadajmy. X Beyond the Frontier. Hmm, tego nie kojarzę, szczerze mówiąc. Sinister Unleashed. Nie wiem. O, Voodoo, zobaczcie. Ja miałem tą 2000, czyli tą najsłabszą. Większość osób miała tą najsłabszą. Te wersje 3000 i 3,5 to już były na AGP. To było takie złącze, które nowe złącze na swój czas, które właśnie obsługiwało karty graficzne. Potem zostało to zmienione na PCI Express chyba. Po AGP weszło właśnie PCI Express. A 2000 jeszcze był na zwykłym PCI. Renta Hero. Nie znam i chyba nie chcę poznać. Septerra Core. Też nie grałem w to, słuchajcie. Septerra Core. To był jakiś chyba RPG, który miał zagrozić finala, finalowi, ale, ale coś nie pykło. Amazon. Też nie znam. To jest chyba coś jak Myst, taka przygodówka. Zwłaszcza, że została stworzona przez Mikroid. Pandora's Box. Jesus, co to są za gry w ogóle? O, Command Conquer Tiberian Sun. To jeszcze były czasy, kiedy Command Conquer dobrze przed. Kolejne gry wychodziły dobre, chciało się w nie grać. Tiberian Sun był również dobrą grą i uważam, że yy, godnie reprezentował markę. No wszystko się zaczęło chyba pieprzyć przy... Wydaje mi się, że przy Red Alertie 2. Red Alert 3 to już był taki syf, że po prostu ja się od tego odbiłem całkowicie i nawet tej gry nie ukończyłem. Pamiętam, że jeszcze był jeden Command Conquer, który mnie zraził do siebie i to był Command Conquer Generals. On ogólnie nie był zły, bo był dobry, natomiast zradził mnie ty z tym, że zrezygnowano z cutscenek z aktorami. Rzeczą, która była w zasadzie nieodłączna w serii Command and Conquer, a tam mieliśmy tylko następujące po sobie misje, chociaż były chyba trzy. Byli Chińczycy chyba i jacyś tam jeszcze. Niemniej jednak uważam, że wszystko się zaczęło kopać gdzieś koło Red Alerta dwójki. I, I potem już to szło lawinowo i Command and Conquer został po prostu zdegradowany takiego do gry na komórki tak naprawdę, bo na Gamescomie jak byłem chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu to właśnie był Command and Conquer na komórkach jakiś taki, taki syf w ogóle. Smutne, smutne to bardzo. Rights of War, hmm, Star, Trek, Star Trek Fleet Commander nie znam, Homeworld. To był taki RTS-ik, nie grałem w niego, ale wiem, że sporo ludzi bardzo lubiło Homeworlda. Mnie się akurat nie udało w niego zagrać. RTS-ik w kosmosie, może kiedyś. Street Wars 7 na 10, Jesus. Force 21. Słuchajcie, to w ogóle to niektóre te gry to wyglądają jak kandydaci do zagrajmy w krapa normalnie, bez kitu. Dobra, plakaty mamy, Pizza Syndicate. Tu mamy jakieś samochody, nie wiem, Tiberian Sun, Homeworld. Była jakaś edycja kolekcjonerska Homeworld, gdzie właśnie ten statek był na takiej podstawce w zestawie. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. Le Mans 24 Hours to jest. Te plakaty widać, że mieli bardzo niskiej jakości te, te rendery, bo piksele widać po prostu ogromne. Age of Empires 2. E, chyba Age of Empires 2 jest y, grą w serii, nie wiem czy nie jedyną, ale na pewno w nią grałem dosyć dużo. E, 
Oczywiście, jeżeli chodzi o RTF, dla mnie zawsze Command Conquer. Nic nie mogło wygrać z Command Conquer, chociaż podobało mi się w Age of Empires to takie pójście w stronę tych takich klimatów średniowiecznych. To mi się podobało. Natomiast i tak zawsze, jeżeli ktoś mnie zapytał, jaki był najlepszy RTF, w jaki grałeś, zawsze to był Command Conquer. Control Honda Superbike 2000. Hmm, nie wiem. Roland Garo, Championship Tennis 99. Już bym chyba zasnął przy, przy komputerze, jakbym w tym miał grać. Attack of the Sorcerman 3 na 10. Czy ktokolwiek z Was, którzy oglądacie teraz tą grę, grał w Attack of the Sorcerman? Czy w ogóle wiecie, jesteście świadomi, że kiedykolwiek taka gra wyszła? Bo ja do dzisiaj nie wiedziałem, że taki, taki tytuł kiedykolwiek się pojawił. Albo Respect Incorporated. Zupełnie tych gier nie kojarzę. Były gry, które nikt nie kupował. Pewnie dzisiaj są warte fortuny na, na, na Ebayu, bo większość osób, większość poszła do zniszczenia, a ci co mieli to po prostu są mega perełki. Tak często jest. O, Star Wars Episode 1. Zobaczcie, figurki jakie można było kupić. Kurde, ten to wygląda jakby w trumnie leżał, nie? Jak w ogóle trumna Lenina. Figurki, jakieś pojazdy. No spoko. Zawsze mnie to jarały figurki w Gwiezdnych Wojen. Może nie z epizodu pierwszego, bo ich nie, nie, nie przepadam z epizodem pierwszym, ale z tych klasycznych 4, 5, 6 figurki to były moje po prostu fantastyczne rzeczy. Mutacje Rivy. No już nie będę o tych kartach mówił. Tu mamy jakiś Diamond. Co to jest? A, MP3, słuchajcie. Ja tak kiedyś MP3 wyglądały. Haha! <śmiech> wow! Nieźle. Desktop Theater, czyli głośniczki Philips USB. Dźwięk bez dźwiękówki. Pamiętacie w latach 90. Komputer, monitor, z boku dwa po prostu wielkie te głośniki. Zazwyczaj właśnie one były w takich szaro-białych kolorach. Jeżeli miałeś te głośniki ze 3 lata, to ten plastik się robił żółty. <laughs> Wiem, bo sam takie miałem głośniki. Ja miałem Sandlinka. Takim, wiecie, głośniczki może były małe, bo głośniczki były takie, nie? I miałem je powieszone z boku monitora, ale subwoofer to był po prostu taka krowa. A one dosyć dobrze grały. Uważam, że jak na takie małe głośniczki dobrze grały. <grym> ostatnio nawet, ostatnio, przed przeprowadzką tutaj miałem głośniki sobie kupiłem. Edifier, Edifier jakieś takie właśnie z subwooferem. Ale tutaj już nie miałem ich gdzie postawić, bo tam ten subwoofer to była taka kostka ogromna i je na Allegro pogoniłem. Ale było coś takiego. Zadyma, której nie było. Ok. Manifest koczownika. X-Files. Znowu archiwum X, znowu internet. O piłce nożnej tym razem. Tu mamy net news, czyli możemy o różnych ciekawych informacjach, by można było się... No, technologia. Nawet nie wiem, czy te rzeczy czytałem z tego cyberspace'u, bo to nie miało w ogóle startu do tego, co było w resecie. W resecie mogli pisać o dupie maryni, ale to było tak fajnie napisane, że po prostu czytałeś i chłonąłeś tą wiedzę. Tutaj nie wydaje mi się. Nie zapamiętałem, żeby to było dobrze napisane. Nie zapamiętałem tych artykułów, więc wychodzę z założenia, że nie było one za dobrze napisane. Ale w resecie faktycznie... Oczywiście większość tych artykułów była tak potraktowana troszkę po łebkach, ale podobało mi się to, że w zasadzie to były tak różne tematy, z tak różnych dziedzin życia i wszystkie po prostu ja chłonąłem ten reset i te, te, tą całą publicystykę, bo one były naprawdę dobrze napisane. Natomiast tutaj nie przypominam sobie tych w ogóle tych artykułów, żebym cokolwiek z tego czytał. A szkoda, niestety resetów Wam nie pokażę. Chciałbym zrobić taki materiał właśnie jak tutaj mieliśmy, e, kiedyś to było z resetów, bo Kiedyś miałem chwilę słabości i słuchajcie, wszystkie resety pogoniłem na Allegro. Zwłaszcza, że miałem wszystkie resety miałem z tymi dodatkami, bo w każdym y, numerze resetu był zawsze jakiś bonus. Czasami to była jakaś tam naklejka, raz była chyba linijka taka składana na pół. Różne rzeczy dodawali, tak? Chyba nadruk na koszulkę jakiś. Wszystkie te dodatki miałem, bo ja miałem, tak jak Secret Service, wszystko miałem w idealnym stanie, również w resety. 
również z resetami tak było, ale niestety a, pogoniłem to na Allegro i dzisiaj jest mi trochę smutno, bo uważam, że to było naprawdę fajne czasopismo i chętnie bym sobie do niego wrzuci- wrócił, chociażby do tej fajnej publicystyki albo nawet do formatu taki jak tutaj teraz oglądacie. No niestety. Było, minęło. Dobrze, że Secret Service'u nie, spot- nie sprzedałem, bo chyba też miałem taki motyw, że mówię, a po co ja to będę trzymał, a może sprzedam. No dobra, zobaczmy co tam nowego na konsolach. Na konsolach mamy Spyro, mamy Final Fantasy 8. Tutaj mamy jakieś gierki na chyba na Game Boya, a tutaj mamy nie wiem co, nie wiem co to jest. Segareli? Vireli, Vireli, ok. First Impact i polskie po prostu początki cosplayowania, czyli robienie cosplay i tutaj mamy z jakichś pudełek po kartonach po mleku. <śmiech> tak to się zaczynało, no. kiedyś tak to wyglądało, słuchajcie. Ale fajne, że to było jednak e, gdzieś tam sobie to, to e, funkcjonowało, tak? Cały ten, te, te zawody cosplayowe, chociaż to były bardzo niszowe rzeczy, ale fajnie, że to sobie wtedy już gdzieś tam istniało. Dzisiaj polski cosplay uważam, że jest no, na wysokim poziomie. E, pojechanie na Pyrkon i zobaczenie, jak to wszystko wygląda. Uważam, że polscy cosplayerzy nie mają się czego wstydzić. Owszem, wiadomo, tam jak wyszukasz sobie najlepszy cosplay amerykański, to nie ma się co tutaj dorównać z polskim cosplayem, ale uważam, że jest kilku cosplayerów polskich, którzy i dobrze wyglądają, znaczy są bardzo podobni do odgrywanych przez siebie postaci, ale są też tacy, którzy naprawdę masę czasu poświęcają na zrobienie dobrych kostiumów, i naprawdę zobaczenie ich na żywo, widać ile pracy jest to włożone, jak to fajnie wygląda. Ja powiem Wam, że na Prykonie zawsze uwielbiam cosplayerów. Nie jestem tym typem, co podchodzi za dupę łapie, bo są tacy, ale zazwyczaj nawet sobie zdjęć też nie robię, ale tak jak idę i oglądam tych cosplayerów czy cosplayerki, to naprawdę wygląda to super, nie? Naprawdę fajnie, fajnie. No dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymaliśmy. 72 numer, niewiele już tych numerów nam zostało, nie pamiętam, do 90 iluś tam chyba doszło, 98 albo 97, także już nam niewiele tych numerów zostało. Czy będzie ta dalej seria kontynuowana? Często się pytacie, czy będą z innymi czasopismami. Powiem Wam tak, troszkę nie widzę sensu, robienie na przykład tego samego z CD Action czy z Top Secretem byłoby powtarzaniem tych samych informacji, które przekazuję teraz, więc nie ma to za bardzo sensu robienie czegoś takiego, więc raczej nie będzie. Więc pewnie kiedy skończą się secret serwisy, no to ta seria po prostu zostanie jakby zakończona, tak? Oczywiście z czasem może wymyślę coś innego, może będziemy przeglądać gazetki z Lidla albo nie wiem, z Tesco z lat 90. albo tam późniejszych, także myślę, że też będzie ciekawie że sobie takie rzeczy poglądać. Niemniej czekam na Wasz feedback, co sądzicie i czy chcecie obejrzeć kolejny odcinek. Dla mnie to jest ważne, bo wiem, że chcecie kolejną godzinkę materiału z czasopismami z lat 90. To tyle. Pozdrawiam Was Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.